Hi, good morning mga gamers. My name is Arne Limpin, your Vice President for Training and Network Development. Welcome po sa ating NDO, New Distributors Orientation. Dito po pag-uusapan yung how and why of the business. Paano mo gagawin? Step by step ang negosyo ito. Number one, you have to remove your doubt and you have to conquer your fear. Ang doubt ay normal pero ang duda mo habang nandyan yan, hindi kayo kikilos. At kapag hindi kayo kumilos, wala kayo makukuwang resulta. Second, you have to conquer your fear. Lahat ng bagay, kapag first time mo ginagawa, talagang nakakatakot yan. Yung fear, false, expectation, appearing real. Lahat ng takot, nasa isip lang yan. Normal lang pala yung takot. Ang number one na nakatakot sa negosyo ito, ang sabi natin, for you to earn 32,000 pesos per day, kailangan nyo maging pita lahat ng kainin sa buhay ninyo. Kaibigan, classmates, kumare, kumpare, at sometimes kung sino pa ang taong inaasahan mo na sasama, sasali, susuporta sa iyo, sometimes ito pa yung mga taong magre-reject sa inyo. Kaya ngayon pa lang, dapat tanggapin mo na sa negosyo ito, meron talagang rejection. Normal ang rejection. Ang mga top earners until now, nag-invite pa rin sila. Pero hindi lahat ang inibit nila, sumasama sa kanila. Kung sila nga nare-reject, magaling masalita, napakayaman, how much more kayo na nag-umpisa pa lang. Normal ang rejection. Next, kapag kayo na-reject, tuloy-tuloy lang kayo. Pag kayo minakausap, mag-present ka ng negosyo, mag-OPP ka, 2 hours mong kausap, akala mo gustong-gusto na. Pero nung tinanong mo, ano, mag-join ka ba? Ano sabi sa'yo? Ayoko eh, wala akong pera. Then, ang gagawin mo, feeling mo nag-fail ka. Yun ang next na fear. Yung fear of failure. Alam niyo ba, pag ang tao, the more nag-fail, the more ka nagiging successful. Hindi man mag-join ang kausap mo, panalo ka pa rin kasi pwede mong isipin. Pinag-practice mo lang sila. At least, natututo kayo, ginagawa ang negosyo to. Failure is not the opposite of success. Failure is part of success. Ang tao, the more nag-fail, the more natututo, the more gumagaling, the more nagiging successful. Ang sabi nga ni Soichiro Honda, the success is 99% failure. Ang nakita mo sa mga tao successful, yung kanilang magandang resulta na. Hindi mo nakita noong ilang beses lang nahirapan, napuyat, napagod, at nagutom. Nag-fail kayo? Okay lang. Basta importante, willing kayong tumayo ulit. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Sabi ng iba, bakit? Aim Global lang ba ang paraan para ang tao ay umaman? Why Network Marketing and why Aim Global? Number one, kapag nag-Aim Global ka, automatic ang tao sa inyo ay boss. Siyempre, pag may boss, may kapartner yan na empleyado. Ang empleyado at ang negosyante, sila ay pareho nangangarap. Pero look at this, ang empleyado, magaling, masipag, matalino, napasok na maaga, lagi nag-overtime. Pero yung, yung mayaman, yung boss, yung amo o yung kumpanya. Actually, walang mali doon. Pero paano ka ngayaman kung ikaw ay kinsenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Samantala sa Inglobal, boss ka dito, hawak mo negosyo mo. Control mo ang income. Actually, the company is giving you a blank check. Kung magkano gusto mong kitain, trabahuhin mo lang yan. Maganda ang Inglobal, boss ka dito, maliit ang kapital. Wala ka sa overhead expenses. Napaka-simple, aarali mo lang. But you have to invest time. Ang number one talaga ang puhunan sa Inglobal, hindi lang yung nag-member ka eh. Ang number one na invest na sa Inglobal, yung time. Nag-google mo para alamin ang negosyo to. So ngayon pa lang, congratulations kasi, boss, ikaw ang boss sa negosyo to. Pangalawa, bakit Inglobal? Guys, meron tayo tinatawag na law of leverage. Ito po yung multiplication of time through others. Maraming mga taong ordinary lang pero very successful kasi na-multiply nila ang sarila sa ibang tao. Mga negosyante, Lusutan, Hennessy, Gokwe, kaya yung mayaman yan kasi pinarami nila ang kanilang mga sarili sa iba't ibang mga tao. Si Lusutan, kumuha siya ng magaling na mga estudyante, grumaduit ng UP, ng Lasal, ng Ateneo. Lahat ng magaling na lawyer, arkitekto, engineers, doktor, hinayo ni Lusutan para magtrabaho sa kanyang kumpanya. Ina-apply niya ngayon yung tinatawag na Law of Leverage. Why multi-level marketing? Because this business, this is a portable business. Meaning, kahit sa ka magpunta, 
may ball pen ka, may papel ka, may iPad, may computer ka, may laptop ka, pwede ni present ang negosyo mo kahit saan ka magpunta. Why Aim Global? Because Aim Global, this is a family business. Pwede mo imbitahin si Lolo, si Lola, si Uncle, si Auntie, nanay, tatay, kapatid. Pwede mong isama dito. Masarap ang gawin negosyo kasi pamilya kayo. Imagine mo sa bahay, no? you are talking the same language. You are sharing the same goals. Kasi isa lang ang lingwa yung pinag-usapan ninyo. Kaya nga, family business po ang AIM Global. And last, why AIM Global? Because this is a helping business. Bago ka maging successful, bago ka yumaman dito, kailangan tulungan nyo muna lahat ng mga taong inimbitahan mo na ma-involve sa negosyong to. Marami na ganyan sa AIM Global, hindi naging successful. Ano mo kung bakit? Wala nang po silang ginawa eh. Ba't walang ginawa? Wala kasing alam. Ba't walang alam? E di pag-attend ng mga seminar, panunood ng video na tour dito, hindi magawa eh. Pagyaman pa kaya? Kaya ang number one requirement sa global, 80% for you to succeed in this business, meron po kami tinatawag na attitude. G-L-L-A. Good learning and listening attitude. Kailangan maghahabod daw muna kayo. Avoid mo yung sinasabi naming acne attitude. Ano ibig sabihin nun? Alam ko na yan attitude. Remember this, iba ang alam sa narinig. Kasi kung ito'y alam mo na, dapat mayama ka na ngayon. Narinig mo lang ito kapatid, hindi mo ito alam. Learn the business. Balik-balik ka mo lang. Mag-humble down ka muna. Ang sabi nga namin, talo ang mayabang, talo ang pasaway, talo ang mataas ang pride, talo ang mataas ang ego. Sa inyo lahat, we respect your profession. Parang ganito lang yan. Halimbawa, may doktor dito, may sakit ako, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Halimbawa ulit, mayroong arkitekto dito, magpapagawa ko ng bahay, pupuntahan kita kasi alam mo yan. Nagkataon lang sa AIM Global. Marami ka mga taong ginawang milyonaryo, naging successful, gumanda ang buhay. Yan, kung gusto mong gumanda ang buhay mo sa AIM Global, gusto mong maging successful sa AIM Global, gusto nyo maging milyonaryo sa AIM Global, kami ang puntahan nyo. Ano ang kasabihan? If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Marami niyan dito. Makikita mo sa Inglobal. Bakit kailangan ng magandang attitude? Kasi po, ang utak ng tao, parang baso yan. Ang isang baso, pag may laman, sali naman ng tubig, umaapaw lang yan. Pero isang baso, isang baso, na walang laman, subukan mong salina ng tubig, lahat maaabsorb. Ang utak, ganun din po. Kailangan nakabukas yan. Para pag kami nagturo, lahat yan ay ma-absorb nyo. Just have a good learning and listening attitude. When it comes to multi-level marketing, attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. Hindi ka mo matalino ka, graduate ka ko sa mataas sa paaralan, super galing mo sa school. Hindi yan guaranteed na magiging successful kayo sa ganitong klaseng business. Why? Minsan kasi, kung sino yung taong matalino, magaling, yan ang mga taong mahirap turuan. So, mag-hamultan ka ulit. Why attitude is more important than skills? Ang skills is very important. Kaya lang, sa observation ko, ang isang tao, kahit anong skills ang ituro mo dyan, kung pasaway, hindi pa rin magpapaturo yan. Kaya inuuna namin, dapat maganda muna ang pag-uugali mo para pag kami nagturo sa inyo, madali ka nang sumunod. Now, pag-usapan naman natin yung belief. Kung ang attitude nag range ng 80 to 85%, ang belief po kailangan 100%. Uulitin ko, hindi 85, hindi 90, hindi 99% kung hindi 100%. Dapat mataas na pataas ang mga paniniwala mo sa, sa ating negosyo. Kasi kapag hindi ka niniwala sa ginagawa natin, hindi nyo ibigay ang best nyo. Kulang ang galaw kapag isang tao hindi 100% na iniwala sa ginagawa niya. Ngayon pa lang maniwala ka na magiging successful ka sa ginagawa natin sa AIM Global. Mag-iingat rin kayo sa mga lumalabas na ibig ninyo. Kasi kapag sinabi mo, Naku, baka hindi maging successful sa AIM Global. Congratulations, hindi ka nga magiging successful. Kasi sinabi mo na eh, Our thoughts lead to feelings. Your feelings lead to action. And your action can create result. Either negative or positive result. So if you want to create positive results, kayo pa lang sa paniniwala mo, kailangan positibo na kayo lahat. Ngayon pa lang, kapos na mo hindi ka maging successful, hindi ka magiging successful. Ngayon, i-declare mo na na ikaw ang next magiging milyonaryo dito sa AIM Global. Maniwala ka, 100%. At 
ang paniniwala, kailangan tuloy-tuloy. Maraming distributors na hiniwala ngayon. After bukas, makalawa, after a week, hindi, hindi na hiniwala eh. Kailangan meron tayong tinatawag na consistency. Consistency is the key. Kailangan tuloy-tuloy ang paniniwala mo. Ngayon, nasa video, nanonood ka, mata sa bilip mo, ituloy-tuloy-tuloy mo lang yan. Number one, dapat maniniwala kayo sa kumpanya. Kaya po ang ating aim global, ang ating kumpanya. One of the best volatile level marketing right now. Hindi na po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na. The best po ang ating kumpanyang aim global. Believe in the company. Ang mga may-ari po natin dito, mga patikang, mga networkers, hindi lang po sila basta-basta mga negosyante. Ang mga may-ari po ng aim global ay mga networkers din. Upisaan ko, Doc Ed Gabantog, Sir Jan Aspirin, Sir Franz Miguel, ang mga board of directors po, together with the vice president na kumpanya, Georgine Gonzalez and myself, and yours truly, we have more than 100 years combined experience as a networker. Alam namin kung paano patakbuhin. Alam namin kung paano tulungan ng mga distributors, makuha nila ang kanilang mga pangarap. Maniwala kayo sa kumpanya. What else? Ang ating company, may tayong speakers bureau, may tayong marketing team, na umiikot sa buong Pilipinas para yung mga downers hindi mo kayo puntahan, kami ang pupunta para tulungan sila. Ang Aim Global po, meron tayo tatawag na Alive Foundation, meaning part ng sales ng company, yan po ay ating ilalagay sa Alive Foundation. Sa pangunguna ng ating chairperson, ang founder, ang mother ng Alive Foundation, sa rin po ang Director for International Affairs, walang iba po kundi si Doktora Monica Mantol. What else? Ang Aim Global po, grabe po ang magsuporta sa mga distributors. Ano pa? Maganda ang kumpanya, syempre dapat maganda rin po ang ating mga produkto. Ang strength ng isang company, hindi ka lang mahubuhay sa pag-recruit, sa pag-invite ng mga distributors. Kailangan may magandang produkto na umiikot at kailangan ang produkto epektibo. Kailangan maganda talaga ang nagagawa sa ating katawan. Kailangan maniwala sa mga uplines, ang tawag doon, uplines o yung mga sponsor nyo. Actually, ngayon pa lang, be thankful sa mga sponsor nyo, especially sa yung direct upline, kasi yung mga direct upline nyo, siya po ang ginamit na instrument para makita mo ang aim global. Believe, trust, respect, and be thankful sa mga uplines nyo. May mga downlines sa aim global. Yung mga downlines po, ito yung mga taong inibitahan natin. At ngayon pa lang, dapat maniwala tayo sa mga downlines. The moment, imbitahin mo ang downline mo. Dapat ikaw mismo upline, naniniwala ka na ang downline mo, yayaman din sa global. At syempre, bago naman maniwala ang ibang tao sa inyo, kailangan maniwala ka muna sa inyong mga sarili. You have to believe in yourself. Why? Huwag kayong maingit sa taong maghaling magsalita. Huwag ka basta maingit sa taong mayaman. Tandaan nyo, may alam kami, hindi mo alam. Pero may alam ang bawat isa inyo na hindi namin alam. Kaya nga, mga pasin natin, lahat ng tao po ay unique. Kano ka unique? 100 plus million ang populasyon sa Pilipinas. Ni isa, walang magkaparehong thumb mark. Grabe, no? Bilyon ang tao sa buong mundo. Ni isa, walang magkaparehong thumb mark. Ganun kayo ka unique. At alam nyo rin ba, ikaw ay champion? Anong champion? Imagine this, ilang milyong tayong similya nag-una-unahan tayo po ang naging tao. Ilang milyong si Mia ang binabangga mo. Ikaw ang nakapasok. Ikaw ang naging tao eh. Doon palang, champion ka na. Kung naging champion ka, you deserve a good life. Sabi ko nga lagi, kung kayo ay ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pero, pag namatay ka mahirap, kasalanan mo na yan. Tayo po ang gumagawa ng ating buhay. Maniwala ka sa sarili mo at maniwala ka, gaganda at nagaganda ang buhay ninyo. Marami ang nagtatanong sa amin, Sir, ano pa talaga ang number one sikreto sa negosyo to? Guys, marami ang katanong, papando ginagawa ang business sa global step by step? Yung tanong na paano, madali yan eh. You know what? The how will always follow if you know your why. Dapat ngayon pa lang, alamin mo, ba't ka ba naging global? Ang tawag doon, yung aming commitment. Ang pagiging successful sa negosyo to, Depende sa commitment na bibigay ninyo. Maraming tao gusto maging successful, pero ayaw naman umatay ng mga seminar. Takot mapuyat, takot magutom, takot mapagod, takot pagtawanan, takot ma-reject. 
Eh, wala ka pa nga sa Inglobal, lahat ng mga binabanggit ko, may experience mo na. Sa Inglobal, mapuyat ka, mapagod, magutom, pagtawanan, at pareject. Okay lang yan. Kung magbabago naman ang mga buhay nyo. So, kailangan may commitment. Tatlong level ang commitment. I will try the business. I will do my best. And I will do in global whatever it takes. When we say whatever it takes, walang complain. Iwasan nyo yung salitang kasi. Ano yung kasi? Upline. Baka hindi mo makakating sa pisina eh. Baka hindi mo makapunta sa mga meetings. Kasi malayo. Kasi mahaba ang seminar. Kasi pagod. Kasi gutom. Kailangan ngayon pa lang, meron tayong natawag na magkusa ka. Instead na kasi, kailangan kusa. Magkusa ka. Because aim Global, this is your own business. Magkusa ka na umaten, gumawa ng prospects list. Gumawa ng mag-OPP, magkusa ka na alamin ang negosyo. Because aim Global, this is your own business. When we say commitment, parang sakripisyo yan eh. Ano ba yung mga sakripisyo? Ang sakripisyo, ginagawa ninyo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Ang tawag dyan, sakripisyo. And when we say about sacrifice, kung alam mo yung larong chess, ang mga opisyalis doon, merong king, merong queen, may bishop, may rook, may horse, may pawn. Ang pinakamataas doon, yung captain ng king, yung queen. Tanong, dumating na ba sa time? Yung queen mo, pinakain mo. Bakit? Because sometimes, you have to sacrifice your queen to save your king. Dumating ba yung time? Ang kumain ng queen mo, yung pawn, hindi ba yung pawn yung pinakamaliit? Yung, pin yung pawn yung pinakawalang kwenta? Pero pinakain mo yung queen mo. Why? Because sometimes, you have to sacrifice your queen to save your king. Walang pinagkaiba sa global yan. Sometimes, you have to sacrifice na minsan, puyat kayo, pagod kayo. Minsan, sometimes, you have to sacrifice na hindi ka more than sine. Minsan, may mga okasyon sa bahay ninyo, hindi ka pupunta. Sometimes, you have to sacrifice something to gain something. Okay, maganda ang attitude, maganda ang belief, committed. Pero minsan, mayroon pa rin mga distributors. Six months na sa yung global, one year sa yung global, saka pa nakawala. Kasi, inaabutan na nila yung saltang discouragement. Kung kanina, ang topic natin is rejection, minsan habang tumatagal ka sa yung global, meron tiyatag tayong discouragement. Yung mga tipong na, yung mga down na yung nakawala, ang tawag doon, attrition. Number one, nag-discourage sa mga distributors kapag inabuta sila ng attrition. Tanggapin natin, hindi lahat ng mga distributors, hindi lahat ng nag-join sa'yo, mag-stay sa yung global. Minsan, yung mga nauna mong inibitahan, yung pag nawawala. Kaya nga merong attrition eh. Ano yung attrition? Parang sa law of nature. Tandaan nyo, walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Pero tanong, ba't nalagas ang dahon? Malamang, tuyot na yung dahon. Malamang, bulok ang dahon. Mahina ang pagkakapit. Kumangin lang, masik lang ang puno, mahuhulog ang mga dahon. At ang maganda rito, yung mga dahon na nahuhulog, ito pa ang magiging fertilizer mo para maging healthy ang puno nyo. Pero di pa, pag may mga dahon na nahuhulog, may panibagong dahon na tumutubo. Sa inglopa, ganun din. Hindi may iwasan, may mga distributor na wala. Kung ang dahon na mo, pasaway gumagawa ng mali, kinokontra ang company policy, okay lang, mawala yan. At mangyayari pa, sila pa magiging fertilizer para mas mamomotivate tayo. Pag may nawawala, may panibagong darating. Papaano daw, may iwasan ng mga discouragement. Number one, do not entertain any negative thoughts. Huwag ka huwag na mag-iisip ng mga bagay na negatibo. Kasi kapag negatibo iniisipin nyo, of course, ang action nyo negatibo din at ang resulta mo negative din. What else? Avoid talking to dream stealers. Ito yung mga magnanakaw ng pangarap. Remember this, yung mga tao mag-discourage sa inyo, hindi naman sila ang magbabayad ng mga gastusin nyo. Hindi sila magbabayad ng tuition fee ng mga anak natin, tubig, kuryente, pamalengket, grocery natin. Tayo magbabayad eh. Kung tayo pala magbabayad ng ating mga gastusin, kailangan huwag papakinggan ng mga tao walang alam, walang kinalaman sa ating mga pangarap. Kung sa iba, kaya sila nag-quit sa global because of discouragement, alam nyo ba na meron ding advantages ang mga discouragement? Kasi pag ikaw, marami kang discouragement na na-experience, ito yung paghuhugutan ninyo. 
ang down ay mo nahirapan. Pag ang down ay mo nahirapan, pupuntahan ka niya. Sabihin niyo, upline, i-motivate mo nga ako. Paano yan kapag di ka nahirapan? How can you motivate your downlines? Alam niyo ba, ang tao magaling magbigay ng mga trainings, magbigay ng mga inspirations or motivations, ito yung mga taong bugbog na bugbog na bugbog sa mga discouragement kasi meron silang paghuhugutan. So every time, kayo ay maka-experience ng discouragement, okay lang yan, i-ride ka mo yan, malaki ang magiging tulong sa inyo yan. Kung paano mong iwasan ang discouragement, ngayon pa lang, ito ang number one secret. You have to master and manage your emotion. Huwag kayong madrama. Ang mga distributors na super madrama sa global, yan na pag-iiwanan. Ang sabi nga lagi namin, di ba? Wala pong puntos. Walang points sa kadramahan. Kung ang kadramahan ay points, malamang lahat kayo global ambassador na. Eh, walang ganun eh. The more kailangan nyo ma-master ang inyong emosyon. Hindi ito mahirap. At nagpapahirap lang yung mga distributors kung papali lang maging emosyonal. Master and manage your emotion. Hindi mo kayang kontrolin ang tao. Ang kaya mong kontrolin kung paano kayo mag-react. Parang bagyo. Parang lindol. Parang baha. Hindi mo kayang kontrolin yan. Ang kontrol mo, paano ka maghahanda? Paano kang iiwas? Sa igloba, ganun din. May nangako sa'yo? May mag-join? Hindi dumating? Huwag kang magalit. Hindi mo sa kontrol eh. Ang kontrol mo, yung sarili mo, kung paano ka mag-react. Again, master and manage your emotion. At eto na ang pinakamasayang part ng ating training ngayon. Ang tawag doon, excitement. Why? Because AIM Global, this is a people's business. Kailangan may excitement kayo dito. Kailangan maging masayahin ka. Ang mga tao gusto bumarkad yan sa tao masayahin, hindi sa mga tao malungkutin. So, ngayon pa lang, para maging excited ka, learn how to smile. Kasi kapag ang tao nakangiti, merong ibang aura na natanggap yan. nag ang galaw, nag ang kilos kapag masayahin kayo. Pangalawa, alam mo ngayon mo kasi yung global, kailangan mag-smile ka. Pag nag-smile ka, believe me, nakaka-attack yan ng magandang mga balita. Nakaka-attack yan ng magandang, magandang pangyayari. So learn how to smile. Umaga pa lang, pagising mo, smile and count your blessing. Learn how to count your blessing. Pag umaga pa lang, I-declare mo kagad that something good will happen to me today. Kasi nga, madad mag-aabak sa inyong maganda sa ating AIM Global na kumpanya. And there are so many reasons para bakit na dapat magiging masaya. Number one, our company is very stable, lucrative marketing plan, effective products. At ngayon, dahil mas pinaganda pa ang ating marketing plan, nag-increase ng 20 to 30% ang potential income ninyo sa AIM Global. Just imagine this, paano kami magiging masaya? 32,000 pesos ang potential income per day. What if tatlong accounts ang kinuha mo? Tatlong 32,000 na day yan. Eh hanggang 7 accounts ang pwede mong kunin. Pito na 32,000 pesos per day ang potential income mo na pwede kitain. Kaya pala talagang nakaka-excite sa e-global. Just imagine this. For 7 accounts, ang potential income ang pwede mong kitain aabot hanggang 200 24,000 pesos per day. 1.5 million per week. At good news, seven accounts, pwede humita ng 47 million pesos sa loob ng isang buwan. And that is huge! At syempre, isa sa pinaka-importante sa negosyo nito, kailangan naka-focus kayo. You cannot serve two masters at the same time. You cannot serve two MLM at the same time. Kapag aim global, aim global lang. Wala akong nakita ng naging top 20 sa global na kung ano-ano ang pinagagawa. Kailangan nakapokus sila sa aim global. Sa pag recruit sa pag ang negosyo. Every day, puro aim global lang. Hindi sila nag entertain ng ibang traditional business. Hindi sila nag entertain ng ibang networking company. Laging aim global lang. That's why they become very successful here in aim global. Sa lahat, again, just be Focus. At ang tip ko sa inyo, when we talk about focus, doon lang kayo makikinig sa mga tao gumagawa ng tamang sistema, sa mga tao nakapag-create ng magandang resulta dahil sa negosyong to at sa mga tao ginagawa kung ano man ang mga itinuturo niya. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, I encourage everyone, dito po sa video to, dito mo lang ito aaralin, but kailangan niyo i-apply sa labas. Because if you do not apply what you have learned, You are not learning. Sa mga distributors, sa mga tao na manunood ng video na ito, 
I recommend that you have to watch this video at least five times. Guys, believe me, you have to watch this at least five times.